Hello guys! Welcome to my channel! Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dun sa kung paano, nag, kung paano ka nag-apply dito sa Taiwan at kung ano yung mga requirements na dapat natin ihanda. Last na vlog ko, ah, sinabi ko dun ay kulang. Kulang yung mga requirements na dapat natin ihanda. So, ito yung dagdag na dapat natin i-prepare bago tayo mag-apply sa agency. Bale, nasabi ko na doon yung SSS. So, yung hindi ko nasabi, nakalimutan ko is yung UMID. Yung UMID natin. Yun ang pinaka-importante pag nag-apply ka dito ng caretaker sa Taiwan is UMID ID. Tapos, yung voters, kailangan na may print out. Nasabi ko na yan dati, pero kailangan na ipapaprint out mo din yung voters mo, voter certificate, saka yung NBI natin, ang kailangan pala is naka-travel for Taiwan yung NBI natin. Travel for Taiwan. Tapos, uh, ano pa nga ba? May kodigo ako. Wait ha. Shout out sa Beshi ko. Na siyang nagsabi sa akin. Ng, siyang nagpadala sa akin ng mga requirements na to. Kasi nakalimutan ko na dahil nakalimutan ko na yung iba kasi nung mag-apply ako yung nauna kong vlog yun lang yung, yung pin-provide ko na na mga na mga requirements. So, kailangan din pala ng Comelic certificate na yun ay kukunin natin sa Intramuros Manila. Then, yung mga supporting documents is yung SSS nga, yung printout, tapos yung old na, old company ID, nasabi ko na yun dati. Tapos yung mga old documents natin, kailangan din natin yung mga NBI please clearance at saka sedula, kailangan din. Tapos kailangan din, may mga agency na na nahihingi din ng yearbook certificate, yung yearbook natin. May mga agency kasi na humihingi din nun. Tapos, if, pag ikaw naman ay may anak, kailangan din ng birth certificate. With NSO, NSO with receipt. Kailangan din yun. Tapos yung baby book plus prenatal kasama din. Tapos yung check up report. Medical report kinukuha din yun. Mga all picture. Hello again. Uh, yung mga old picture at saka yung old picture ng anak natin with background at date kasama din daw yun sa isa sa mga requirements pag mag apply ka dito pupunta sa Taiwan. Tapos yun naman mga for ex abroad kailangan din natin na kailangan din ng old contract natin tapos yung kailangan na magpabukla tayo ng OFW impusit yun ay binu kinukuha lang sa PUAA doon sa 6th floor. Tanda ko nung unang, nung second kong pagbalik at saka pada, patatlo kong pagbalik, kumuha ako ng OFW info sheet dun sa PUA. Tapos yung ating certificate training at saka IRC dati, kailangan din natin yun. Uh, tungkol naman sa placement fee, yung placement fee ko tate nung una akong mag-apply dito ay sinabot ng... Uh, 150, lahat-lahat na yon pala yung nung mag-apply ako. Kasama na yung training. Yung bayad sa OWA, lahat yun. Kasama na. Tapos, basta lahat ng nagastos ko is 150. Pero yung placement pi talaga is 100. I think 110 o 120. Lahat ng nagastos ko is 150. Pero sa ngayon, ang alam ko is mababa, mababa na daw ang placement pi hindi nakaabutin ng ganyang kalaki. So, yun lamang guys. Pasensya na kayo sa sa background ko. Thank you guys and please don't, don't forget to subscribe and like. Thank you.